video haul action ed ecco bentornati sul canale allora ragazzi adesso vi mostro che cosa ho preso da action e che cosa ho preso da pepco da action ce l'ho stata giovedì oggi è sabato ci sono tornata oggi perché oggi è arrivata mia sorella da imola col suo compagno con i loro due cani e eh, staranno qui qualche giorno e quindi prima io mia sorella e mia mamma siamo andate a piedi così ci siamo fatte una passeggiata di un quarto d'ora siamo andate a piedi da action e io avevo detto non compro niente perché ho già comprato delle cose giovedì e invece come sempre quando vado da action non esco a mani vuote quindi vi faccio vedere prima quello che ho appena preso e poi vi farò vedere quello che ho preso giovedì poi sono stata anche da pepco sempre giovedì se non erro sì che ha aperto da poco qui nella mia città ed era la prima volta che ci andavo e sono rimasta un po delusa perché è molto molto piccolo è stretto e lungo non so se in altre città sia più grande soprattutto vende tanto abbigliamento per bambini poi c'è un angolo per la casa e vari angolini dove c'è qualcosa per il bagno qualcosa per la cucina ma veramente poche cose per ogni categoria però sono riuscita ovviamente a comprare anche lì ma bando alle ciance vi faccio vedere che cosa ho preso da action inforcherò gli occhiali perché vado a guardare anche lo scontrino così vi dico anche i prezzi allora per 99 centesimi ho preso la dr pepper questa qui è una bibita il gusto cola aromatizzata alla ciliegia c'era anche la coca cola aromatizzata alla ciliegia ma io so che questa piace a mio figlio tantissimo infatti nell'hall di giovedì ne avevo presa una e lui quando l'ha vista ha esultato tanto che ho detto vabbè se ci torno ne prendo ancora e difatti già che oggi ero lì ne ho prese altre due è veramente buona e adesso la metterò subito in frigo perché questa è da bere fresca poi per 1,29 euro ho preso questo mix di semi eh, sono, vari, sono 125 grammi e vediamo se c'è scritto in italiano perché c'è scritto in varie lingue Mix di semi di zucca e semi di girasole, 50% semi di zucca e 50% semi di girasole, potrebbe contenere anche tracce di sesamo e questo lo userò per farmi insomma i miei pasti sani per aggiungere le insalate, sono molto buoni. Poi per 95 centesimi ho preso queste due buste di maschere per capelli, mi hanno colpito perché c'è scritto che hanno il 97% di ingredienti di origine naturale junk free formula quindi sembrano ottimi allora questo qui è cocco e burro di karité ed è proprio una maschera per capelli c'è scritto che una busta consente di fare tre maschere vedrò perché io ho i capelli abbastanza ne ho tanti come vedete sono anche voluminosi vediamo se veramente eh, basta, basta per tre volte o magari nei miei capelli ce ne basta per due volte non lo so allora gli ingredienti che leggiamo dietro sono così vi leggo anche come si usa maschera per capelli rivitalizzante con olio di cocco burro di karité e olio di cactus applicare la maschera sui capelli umidi dopo il lavaggio massaggiare lasciare agire per 3 5 minuti e risciacquare quindi questa da provare questa invece Guardate anche che carini i disegni, vedete che qua c'è il cactus assieme all'avocado, perché questa qui è avocado e cactus. Allora, vediamo dietro cosa è scritto, questa è idratante, eh, estratto di fiori di cactus e olio di avocado, è sempre la stessa cosa, applicare, lasciare agire per 3-5 minuti, massaggiando bene i capelli e poi sciacquare molto bene. Poi restiamo sempre in tema capelli, sempre una maschera, però questa è una eh, è hot air treatment, cioè una maschera mh, termica. Contiene anche la cuffia per lasciare in posa il prodotto. Andiamo a vedere che cosa ci dice. Allora, maschera per capelli all'olio di argan con cuffia. Separare le due camere della bustina. Immergere la bustina con il balsamo in acqua calda, quindi la bustina chiusa dentro l'acqua calda, circa 40 gradi. Io ho un termometro, quindi va benissimo, un termometro per alimenti. E per alcuni minuti massaggiare il balsamo nei capelli lavati e tamponati con un asciugamano, coprire i capelli con la cuffia e lasciare in posa per 20 minuti e poi risciacquare con acqua calda. Questa qui è una maschera, vediamo se c'è scritto che cosa fa, c'è scritto volumizzante e elasticizzante. Eccola qui, veramente curiosissima di provarla, ovviamente la proverò con voi, magari su Instagram non lo so, quindi seguitemi anche su Instagram e anche su TikTok perché eh, sto cercando di diventare più attiva anche su TikTok e su Instagram lo sono già, faccio spesso dei reel in cui testo i prodotti e a volte li poi li metto anche qua nella sezione short, oppure capita che magari nei miei vlog vi dico eh, che cosa ho usato, però insomma ecco se mi seguite in tutti i miei social mi fate anche contenta.
Poi per 1,19 euro ho preso queste salviettine pet, quindi sono eh, per i gatti, nel mio caso vanno bene anche per i cani, non hanno alcol, non hanno profumo e sono proprio specializzate, sono proprio specifiche, scusate, per animali perché capita a volte magari di doverli pulire e quindi fa sempre comodo avere eh, queste salviettine a portata di mano. Poi per 99 centesimi ho preso questi elastici per capelli tutti belli colorati, in bei colori sgargianti, questi qui mi piacciono perché sono di questo spessore e anche come tipo di elasticità mi piacciono perché con due giri io mi fermo la coda, non mi piacciono quelli fini in, con i quali bisogna fare 3000 giri che vanno a stressare i capelli e neanche quelli troppo grandi. Quindi ehm, questi qua sono perfetti, questa è la marca, 99 centesimi per tutti questi elastici che mi durano un botto. E poi 1,19 euro l'una per queste piantine, ebbene sì sono finte, ma io ho il pollice nero, ma non è solo per quella, che se io prendo le piantine grasse che mi piacciono anche, i miei gatti va, ris si rischia che vadano a mangiarle e possono essere tossiche, quindi io siccome sto... Eh, ridecorando il mio angolino infatti voi vedete che adesso ho questo sfondo ma presto ripristinerò meglio la mia postazione e la sto decorando ho preso queste due che mi piacciono tantissimo perché mi piace il vaso bianco quindi 1,19 euro l'una quindi totale di questo scontrino 11 euro e 12 centesimi ma adesso andiamo a prendere l'altro all the action di giovedì allora ho preso questi due cestini io ho vari di questi cestini in giro per la casa mi servono per tante cose questi qui costavano 79 centesimi l'uno e sono cestini in nastro di seta mi piaceva tantissimo questo color rosa super super chiaro rosa pastello poi per 99 centesimi ho voluto provare uno smalto questo è del loro marchio eh, Max More questa è la colorazione adesso volevo velocemente mettermelo in un'unghia così vediamo insieme la resa allora aspettate che lo appoggio e andiamo a metterlo così vi faccio subito vedere com'è il colore sull'unghia a me sembra molto carino va bene naturalmente un po' sbavato perché sono messa male però era solo per farvi vedere il colore vediamo se me lo mette a fuoco eccolo qua fate finta di non vedere la sbavatura però mi sembra molto carino poi per 99 centesimi e c'erano quattro tonalità se non sbaglio però altre che c'erano erano tonalità che io ho già poi 1,89 euro per queste meravigliose barrette della to keep queste sono delle barrette favolose allora queste qui sono con um, le note le nocciole, le mandorle e il pistacchio costano, ve l'ho detto, 1,89 euro l'una e dentro ci sono tre barrette queste sono con uh, i... madonna, mi viene in mente eh, gli arachidi, eh, le mandorle e i mirtilli mi vengono in mente i termini inglesi, ormai non so perché eccole qui, sono buonissime, sono davvero buone e queste invece hanno soltanto le nocciole queste barrette qua sono tutte gluten free, lactose free, a me piacciono perché hanno un'alta percentuale di eh, frutta secca, sicuramente c'è anche lo zucchero e lo sciroppo di, gluco eh, lo sciroppo di glucosio, però insomma fanno eh, dalle 167 alle 155 calorie l'una, quindi è un ottimo spezzafame secondo me, non è che ci sia chissà quanto lo zucchero in una barretta, quindi per me vanno benissimo. Poi 1,49 euro per queste meraviglie, sono questi pasticcini al cocco, questi qui sì che sono zucchero puro, però sono una goduria pazzesca. E adesso ne mangerò uno con voi, sarà la mia merenda di oggi. Questi qui contengono um, noce di cocco al 32%, zucchero, sciroppo di glucosio, albume, sono senza lattosio e senza glutine. Adesso vi faccio vedere come sono. Eccoli qua, vedete, sono morbidi, sono buonissimi, sono tutti belli cicciotti e vi saziano, cioè ve ne basta uno e fate merenda, ve lo assicuro. Bene, poi 1,39 euro per questi quattro triangoli che sono delle sfoglie all'albicocca, tutte ricoperte di zucchero, appunto dentro hanno la marmellata di albicocca, queste io non le posso mangiare perché sono fatte con la farina, quindi hanno il glutine, ma non contengono latte negli ingredienti e quindi questi qui piacciono molto a mia figlia e la prima volta che viene a casa da Venezia glieli do così se li porta via. Poi per 99 centesimi ho preso una confezione di popcorn salati, dentro ci sono 
tre sacchetti da 100 grammi sono quelli che vanno in microonde loro vendono anche quelli dolci quelli al caramello ma a me non piacciono a me i popcorn piacciono solo salati però sappiate che da action se vi piacciono vendono anche quelle altre due versioni oh, un'altra dottor pepper che è appunto la prima che avevo comprato per 99 centesimi per 1,49 euro i risis che piacciono tantissimo a mio figlio, qui ce ne sono tre e una confezione da tre è già sparita e quindi in tutto le ho pagate 2,98 perché erano due confezioni, questi qui sono quelli al cioccolato ricoperti eh, ripieni di burro di arachidi e poi una chicca che voglio provare assolutamente per 2,49 euro, questa qui è una crema spalmabile ed è un, um, un burro misto di frutta secca ed è bio allora andiamo a vedere che cosa contiene arachidi noci a cagio mandorle e nocciole quindi un burro che secondo me è buonissimo lo proverò sicuramente perché sapete che io amo il burro di arachidi però a volte mi piace anche provare dei burri diversi e questo qui secondo me deve essere squisito bene con action abbiamo finito questo secondo scontrino a monta 18,57 euro quindi come vedete vi portate a casa un bel po' di cose anche sfiziose con poco adesso però andiamo a vedere cosa ho preso da Pepco ho preso pochissime cose ma ve le mostro allora come vi dicevo ho preso pochissime cose ho speso in tutto 9 euro la prima cosa non ce l'ho qui ma magari ve la lascio in sovrimpressione ed è un topo giocattolo per gatti costava 1,30 euro che si carica a molla e poi va in giro per la casa solo che i miei gatti non se lo filano proprio uno scappa e gli altri proprio lo guardano, chiudono gli occhi e si rimettono a dormire, quindi epic fail. Poi ho preso dei sacchetti per alimenti per 1,80 euro di due tipologie. E sono questi qui, sono in scatola, vedete che ci sono due aperture perché abbiamo... 30 sacchetti da 2 litri e 30 sacchetti da uh, 4 litri. E infatti qui anche scritto il buco sopra 2 litri il buco sotto si vede poco ma c'è 4 litri mi servivano i sacchetti frigo e quindi ho visto questi e, e li ho presi per 1,80 euro e ho detto proviamo poi invece per 1,30 euro ho preso una cosa che a casa mia non manca mai avendo tre gatti e sono questi rulli per i vestiti guardate che carini come sono fatti e questi qui sono tre abbiamo quello col manico e poi le due ricariche diciamo quindi li ho presi e poi ho preso due cosine per, sempre per decorare il mio angolino che poi vedrete qua dietro. Quello che a Natale è tutto bello decorato in tema natalizio e che voglio andare un po' a risistemare. E che cosa ho preso? Per 2 euro ho preso questo bellissimo barattolo. Guardate che carino, mi piace tantissimo lo stile. Poi mi piace che abbia questo coricino, questo coricino così in metallo e il fiocchetto. Si apre e io dentro andrò a metterci, è ermetico ma a me non interessa perché dentro andrò semplicemente a metterci delle lucine che creeranno tutto un gioco di luci. Non ho ancora deciso se luce bianca, cioè luce fredda o luce calda ma siccome ne ho di vari tipi poi farò le prove e vedrò quale ci sta meglio. Quindi 2 euro e devo dire che è un vaso molto molto carino. Fatemi sapere se vi piace. E poi per 1,30 euro l'una ho preso queste due candeline, guardate che belle, anche queste qui eh, color pastello. Il profumo credo sia sempre lo stesso perché c'è scritto rosé sangria, cambia solo il colore del barattolo in realtà perché dentro la candelina è bianca ed è una candela profumata che eh, dura eh, approssimativamente 10 ore. Il profumo mi è piaciuto tantissimo, è, sa di rosa e ha anche, un, siccome si chiama rosé sangria, è un rosa fruttato, si sente anche che c'è qualche frutto, quindi si, diciamo che sapete che io non amo molto la rosa da sola, però quando è in accordo con altre profumazioni eh, mi piace, come in questo caso, è perfettamente identica anche questa, e quindi spero che poi anche bruciandole abbiano un buon profumo, ma poi mi resteranno i barattolini che trovo davvero davvero carini, e quindi con questi andrò ad, ad arredare, appunto a decorare e lo sfondo della mia postazione quando sarà ripristinata. Bene, qui finiscono anche gli acquisti di Petco, vi avevo detto che erano poche cose, ma d'altra parte io mi aspettavo un negozio molto più grande. Peccato, però secondo me è uno di quei negozi dove c'è spesso ricambio, quindi ogni tanto si, si va a fare un giro, magari si vede anche qualcosa di sfizioso, di carino, che può anche servire. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.